A gyerek az csak attól tud tanulni, aki őt szereti. Tehát nem tud olyantól tanulni, aki őt utálja. Tehát hogy tudna? A tanárok tanítanak, de nem, a gyerek nem tanul. És ugye ez látványosan nem tanulnak ők most már. Tehát ők, ők már a fáradtságot se veszik, hogy eljátszák, hogy tanulnak. Tehát ki kell épülni valamilyen kapcsolatnak. Más nem számít. Itt nincs tanítás, csak tanulás. Mindenki azt mondja, hogy gyerek központú, a gyerek érdekli, de néhány kérdéssel hamar rájössz, hogy nem. Szeretni vagy elismerni, csak azt a gyereket ismerik el a mi oktatási rendszerünkbe, aki mindenből egyformán jó és csendben van. Ez a jó gyerek, ettől jó tanít, akkor jó tanítani, hogyha ilyenek vannak. Most ott a többi. Tehát ez a kérdés, hogy mi van a többivel. Igen, tehát nagyon sok mindent megtudtunk, vagy megtudtam. Olyat, amit mondjuk évközben lehet, hogy eszembe se jutna megkérdezni. Kifejezetten jó tanuló gyerek volt, és én azt gondoltam róla, hogy egy ilyen egoista, pökhendi srác, és amikor meg szemtől szembe álltunk egymással, sőt együtt kell dolgozni, akkor meg kiderült, hogy én teljesen félre gondoltam ezt a fiút. Az, ami, ami nagyon fontos, hogy, hogy ő maga fontos lehet. Tehát a gyerekeknek igen nagy százaléka nem éli meg azt, hogy pozitív visszajelzést kap a tanév során, mert nem jó tanuló. Ha a pedagógusokat megkérdezzük, akkor hát mondhatom, hogy a nagy többsége az ő tárgyát szerető gyerekeket szereti jobban. Ő felejük több pozitív visszajelzést ad, és aki már hármas vagy az alatti osztályzatot érdemel egész évbe, ők nem kapnak semmit. Nem nagyon jut időbeszélgetésre. Tehát a gyereknek a megismerése az a, tehát az ő teljes személyiségének, nem az, hogy ő mit tud matekból vagy magyarból, az szinte a nullával egyenlő az iskolákban. Itt a Budai Város Kapu nevű iskola központnak a a főigazgatója vagyok, és akkor öt iskola tartozik hozzám. Na hát ez az, ezek az iskolák a, a Pécs keleti város részébe vannak, ahol a legtöbb hátrányos helyzetű él. Tehát itt a úgynevezett szegregátumokból, nyolcból hét itt van a városban. Beütöztek ilyen betörőnek. Az a Az a pálocai, nem, a rózsaszín pálocai. Ez nem, ez nem egy abnormális kívánság szerintem, hogy, hogy jól érezze magát az a tanár is, amikor belép az iskolába, meg a gyerek is. Ez, ez a cél. Nem az a lényeg, hogy jól megtanulják a leckét? Ja, nem, nem az a cél. <gül> Tehát, hogy ezzel nem értek egyet. Tehát a lecke az, az nem az, amit meg kell tanulni, hanem amit így, ami így történik velük, az, az legyen jó. Az, hogy mit kell megtanulni, az is fontos. Tehát most nem akarom azt mondani, hogy, hogy ne tanuljanak, de sokkal többet tanulnak ők ott közte, ezekbe az interakciókba, meg találkozókba, beszélgetésekbe. Az, az, mintha lényegesebb lenne. Megszületett a kis hugom, meg elmentünk a bujihoz, buj, meg egyébként, buj, 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 meg, meg izé, meg. Vannak olyan gyerekek, akiket nagyon nehéz elérni, nagyon nehéz vele kapcsolatba kerülni. Mindegy, hogy miért biztos ki lehet nyomozni, kinek milyen előélete van milyen otthoni dolgai, de hogyha meg egyáltalán nem lépnek velük kapcsolatba, akkor, akkor az ott mi? Tehát bemegy az iskolába minek? Ülni? 
Valószínű, hogy ez a rogers ez azért igaz, hogy, hogy legyél, hogy legyen empátiád, meg hogy elfogadó legyél, és hogy önmagadat add. Az, hogy fel legyen készülve, az természetet, ezt nem is kell mondani, olyan pedagógus nem nagyon kerül ki egy egyetemről vagy főiskoláról, hogy ne tudná a saját tantárgyát. De hogy önmaga legyen, azt kevesen merik. Mert az azt jelenti, hogy ott, ott lehetek rossz kedvű, ott mondhatom, hogy nem, most ezt nem akarom, most menj innen, most megbántottál, mondjuk. A, a, azok az iskolák mondják ezt, és azért vannak szerencsére nem is kevesen, akik attól alternatívok, tehát ők maguk is ettől lettek alternatív iskolák, hogy hogy a gyerekről kezdenek gondolkodni. Tehát, hogy tényleg valahol ez egy abszurd, hogy az tér el az átlagtól, aki a gyerekre gondol, és, és ilyen jó dolgokat szeretne ott megcsinálni. Volt olyan játék, hogy uh, volt a kígyó feje, meg a kígyó fark, és mindenkinek fogni kellett így a kötelet, uh, és nem szabadott elengedni, valaki még el is esett. Figyelj, indul az első zsuga. Az igazi élmény pedagógia az arról szól, hogy játszunk, megbeszéljük, és akkor hogy tudjuk átkonvertálni igazából ezeket az érzéseket, ezeket a tapasztalatokat a saját kis életükbe. Saját kis életükbe. Engedd végezni! Ne lőm! Engedd végezni! A gyerekeknek élményt próbáltunk adni a játék révén. A tanároknak, akik kísérték őket, meg egy, igazából egy ilyen kirakatba illő dolgot csináltunk, hogy Mégis foglák, fogják fel a pedagógusokat, hogy így is lehet nevelni, nevelni gyereket, nem csak az, hogy lekiabál a műt, vagy épp rájutok a kezére. Például itt ebből a párjátékból, ami a mi csoportunkban történt, abból már is kettő tuti, hogy mehet évközben. És ha lehetne választani, hogy most ott van egy él, vagy itt legyél, mondjuk a jövő héten? Melyiket választom? Itt. És miért? Mert hát jó, legalább nem unatkozunk otthon, itt vannak programok. Igen. 